ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എം ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ലസാഗുവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ ലസാഗു കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എൽ സി എം കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിലുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് അതായത് എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ലസാഗുവാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം എടുക്കുക താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫും എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ എൽ സി എം നമുക്ക് കാണണം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ മുകളിലുള്ള ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം കാണും നമുക്കറിയാം എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും എൽ സി എം നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതായത് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമാണല്ലോ നാല് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതം വേറെ സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ചെറിയ നമ്പർ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകൾ മൂന്ന് നാലാണ് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഗുണനഫലമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയിലാണ് മൂന്ന് നാല് കുറിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കിട്ടി അത് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി കാണേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ ഉസാഖ കാണണം താഴെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യയുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് പത്തുണ്ട് പതിനഞ്ചുണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്നവരെ ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ ഉള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതാണോ പത്ത് ആണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതാണ് പത്ത് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതാണോ പതിനഞ്ച് ആണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അതിൻ്റെ ഗുണിതമാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ചെറിയ സംഖ്യയായിരിക്കും അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ പന്ത്രണ്ട് ബൈ മുപ്പത് ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഫൈൻഡ് ദി എൽ സി എം ഓഫ് വൺ ബൈ ത്രീ ടു ബൈ നയൻ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ട്വന്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അംശങ്ങളുടെ എൽ സി എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ എച്ച് സി എഫ് മുകളിലുള്ള സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം എടുക്കണം താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫും എടുക്കണം അപ്പം മുകളിലുള്ള സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി വരിക എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് കാരണം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയുടെ സോറി എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വലിയ സംഖ്യയുടെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ സംഖ്യകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കാം എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ ഗുണിത അതിൽ വേറെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഗുണിതാണ് രണ്ട് അപ്പം ആ ചെറിയ സംഖ്യയായ രണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത നമ്പർ ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ട് ആ രണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം ആ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിത അതിൽ വേറെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇനി അഞ്ചും നാലും ആണ് അവ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അഞ്ചും നാലും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് നാല് എന്നീ സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം നമുക്ക് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയോ നോക്കൂ മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനെ തന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്ന് അത് എച്ച് സി എഫ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഗുണിതങ്ങൾ അവയിൽ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് ആറ് അതുകൊണ്ട് ആറ് ഒഴിവാക്കി മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഒമ്പത് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ഒഴിവാക്കി മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് 
എൽസിയം എന്ന് നമുക്കറിയാം വലിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണിതമോ ആയിരിക്കും എൽസിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ ചെറിയ സംഖ്യകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള സംഖ്യ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഒഴിവാക്ക ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത സംഖ്യയുടെ എൽസിയം അവയുടെ ഗുണനഫലമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും ഗുണിച്ചാൽ ആറാണ് എൽസിയം ഇനി കാണേണ്ടത് താഴെയുള്ള സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് കാണണം താഴെയുള്ള സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ സംഖ്യയുടെ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് കാണണം എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ചെറിയ സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളോ ആയിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ടാണ് രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് നാല് അതുകൊണ്ട് ആ വലിയ സംഖ്യയായി നാല് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം രണ്ടിന്റെ ഗുണിത അല്ല മൂന്ന് അതുകൊണ്ട് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടല്ല അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ പകുതി എടുക്കുക ഒന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ടിന്റെ ഗുണിതമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സംഖ്യകളിൽ അതിൽ രണ്ട് അപാജ്യ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവയുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്നത് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നും അപാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് ഒന്നാണ് ആൻസർ സിക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ലസാഗുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ ഉ